Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e temos algumas notícias interessantes para vocês neste sábado, lembrando que já falamos tudo o que você precisa saber sobre as corridas sprint, que vai inclusive acontecer já no GP de Silverstone, lá no Ressaca F1 Express, então dá uma olhada lá se você não viu, foi o vídeo de hoje que saiu por volta das 15 horas. Indo aqui para as nossas notícias, nós temos notícias de Mercedes e Red Bull, então vamos começar com a Mercedes. Mark Priestley, que é um ex-membro da equipe McLaren e também acabou se tornando apresentador de TV, também youtuber, falou sobre a diferença do carro da Red Bull neste ano e o carro da Mercedes. Em seu podcast, ele acabou citando a questão do Reiki, que todo mundo já sabe, mas ele dá um pouquinho mais de insight no assunto. Ele fala o seguinte, vamos abrir aspas aqui para o Mark. Isso está relacionado à mudança nas regras aerodinâmicas. Obviamente prejudicou a Mercedes com seu carro de baixo rake. Em um carro de alto rake, o assoalho é muito mais alto em relação aos dutos de freio, e essa interação entre o assoalho e os dutos de freio é muito importante. Como resultado dessa mudança, os carros de baixo rake tiveram um impacto mais negativo. O problema é que isso não pode ser mudado da noite para o dia, e eles não podem simplesmente mover o carro para cima, porque o resto do carro é construído em um sistema de rake baixo, se você alterar isso, sua asa dianteira não vai funcionar como deveria, o mesmo se aplica às asas traseiras. Então ele dá uma explicação um pouco mais técnica de toda essa situação da Mercedes, lembrando que os resultados em 2021 têm sido bastante interessantes. Se você tem acompanhado a temporada desde o início, tem visto uma certa oscilação na performance da Mercedes, mas também tem visto que em alguns circuitos a Mercedes consegue bater de frente com a Red Bull. Eu até atribuo a diferença grande no campeonato de pilotos e construtores no momento da gravação desse vídeo, antes do grande prêmio da Grã-Bretanha, como sendo mais por conta de erros do que propriamente de performance pura, e eu vou aqui desenvolver para vocês entenderem o que eu quero dizer. Se você pegar os pontos perdidos por Hamilton por conta de erros dele até o momento, e eu fiz um vídeo só sobre isso aqui no canal, dá uma olhada lá, você vai reparar que a vantagem no campeonato de Max Verstappen seria pulverizada, e a gente não precisa nem pegar todos os erros do Hamilton na temporada, se você pegar só o do Azerbaijão, você vai ver que a diferença que hoje é de 32 pontos, poderia ser de simplesmente 7 pontos, ou seja, um campeonato muito mais equilibrado. Se você ainda contar o erro em Imola, em que ele provavelmente pegaria o Verstappen pelo ritmo que ele estava, e também na França, em que ele erra num momento crucial da corrida, e acaba permitindo a aproximação do Verstappen, sendo que sendo que sem o erro ele lutaria pela vitória até a última curva, mesmo com o carro já com pneus bem desgastados, Hamilton poderia estar mesmo liderando o campeonato de 2021, então eu atribuo a diferença no campeonato muito mais aos erros do Hamilton do que propriamente a performance do carro Mercedes, é claro que a Red Bull tem mostrado um carro mais equilibrado, que funciona melhor nos mais diversos circuitos, isso é um fato, e os dados estão aí para quem quiser ver mas os erros de Hamilton têm custado caro a ele, e ele mesmo Hamilton sabe que num campeonato parelho como é o de 2021, qualquer erro pode acabar com seu campeonato. Vamos lembrar de 2016, Hamilton venceu mais que o dobro de Rosberg e ainda acabou saindo como vice-campeão. Então nesse caso de 2021, nós podemos ter uma situação até mesmo se repetindo, não vou dizer que o Hamilton vai vencer mais as corridas, porque no momento Verstappen está numa fase excepcional, mas que os pontos perdidos por conta de erros podem fazer uma grande diferença lá no final, e claro já está fazendo, isso é um fato também, então eu atribuo ao campeonato estar tão longe assim, muito mais aos erros do Hamilton e à constância do Verstappen do que propriamente ao carro em si. Mas eu quero saber a sua opinião, diz aí nos comentários se você concorda ou discorda comigo e bota aí o porquê. Vamos agora falar sobre Red Bull. Nós temos duas situações importantes para a Red Bull, a primeira é de que eles não vão liberar o novo diretor técnico da Aston Martin antes de 2023. Você sabe que a Red Bull tem contratado uma galera da Mercedes, mas a Aston Martin também está contratando um pessoal da Red Bull, só que a Red Bull não está liberando esse pessoal enquanto o contrato não acabar. Dentre os nomes estão por exemplo Andrew Alessi e Luca Farbato, que ainda assim são nomes grandes, mas não é o principal, que é o de Dan Follows, que seria o novo diretor técnico da Aston Martin. Follows trabalha na Red Bull há 15 anos e ele foi tentado ampliar seus horizontes na Aston Martin, 
só que ele tem contrato até 2023 e o Christian Horner já falou que ele vai ficar até que o contrato termine, porque ele está trabalhando tanto no carro de 2021, né, que eles estão desenvolvendo, quanto no carro de 2022. Imagina se ele vai para Aston Martin no final desse ano, ele passaria muitos segredos para Aston Martin já na temporada 2022 sobre a Red Bull, isso com certeza a Red Bull não quer, né? não quer esse cara abrindo o bico e nenhum deles, na verdade, nenhum desses, desses membros que estão sendo recrutados pela Aston Martin abrindo o bico. A outra situação da Red Bull que é bem curiosa é a do desenvolvimento agressivo de 2021, que muitos falam que pode sim prejudicar o desenvolvimento de 2022. Falando sobre isso, Christian Horner tratou de botar panos quentes e falar que não, não vai ser bem assim. De acordo com o chefe de equipe da Red Bull, eles estão trabalhando semana a semana, corrida a corrida, e acredita que a equipe está fazendo um trabalho fantástico em balancear as coisas do ano atual e do próximo ano. Ainda cita que não é uma situação necessariamente nova, porque em outros momentos já tiveram mudanças de regulamento e é uma questão de realmente saber realocar recursos. É claro que agora em 2022 nós teremos toda a implicação de um regulamento completamente novo e em 2021 já tem o teto orçamentário, então essas coisas acabam sendo um agravante para a situação. Mas ainda assim ele elogia a equipe que está fazendo um trabalho muito bom e efetivo e também colocando ali horas e horas, depositando todo o seu trabalho duro para o crescimento da Red Bull. Nesse caso, a Red Bull, então, ela está sim colhendo os frutos desse desenvolvimento agressivo de 2021, porque nós estamos vendo um carro da Red Bull cada vez mais forte. Mas não tome o GP da Áustria como um parâmetro, tá gente? A Áustria, historicamente, é ruim para a Mercedes por conta da altitude, coisa que deve se repetir no México. Nós vamos ver como está a diferença entre Red Bull e Mercedes, no Grande Prêmio da Grã-Bretanha, que é uma corrida, uma pista que historicamente é muito boa para a Mercedes. Se a Red Bull tiver um ritmo muito forte e vencer com tranquilidade, aí sim nós podemos começar a desenhar um campeonato da Red Bull tranquilamente. Mas se a corrida for pau a pau, aí nós temos um campeonato muito mais em aberto do que propriamente aquilo que nós vimos na Áustria. Tá? A Áustria foi realmente um pesadelo para a Mercedes porque foram duas corridas numa pista que eles sabem que não conseguem extrair muito do seu carro. Então nesse caso a Red Bull teve a vantagem, mas vamos ver também onde a Mercedes vai encontrar a vantagem, se em Silverstone ela vai conseguir essa vantagem de performance ou se vai ficar pau a pau. Se a Red Bull começar a sair demais aí, vai ser um campeonato bem tranquilo porque é um carro mais equilibrado, que funciona melhor nos mais diversos setores, nos mais diversos circuitos, enquanto o da Mercedes tem uma certa dificuldade com determinados layouts. Mas enfim, é isso, é uma análise daquilo que está acontecendo atualmente, quanto mais Red Bull e Mercedes brigar na temporada melhor para a gente que está acompanhando um embate de gigantes entre a nova geração Max Verstappen e a geração já velha guarda de Lewis Hamilton multicampeão. Um grande abraço, valeu e falou!